হ্যালো বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা সকলে অনেক ভালো আছো আল্লাহর রহমত আমি অনেক ভালো আছি সো এখন যে বিষয়টা নিয়ে তোমাদের সাথে আমি আলোচনা করব সেই বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা যারা এইচএসসিতে পড়ালেখা করতেছি তাদের যে রসায়ন প্রথম পত্র প্রথম পত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের কয়েকটা এম সিকিউ আছে খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটা ভার্সিটির জন্য এবং সকল প্রকার ভার্সিটির জন্য আমি বলতে চাই সকল প্রকার ভার্সিটির জন্য এখন সকল এইচএসসি একাডেমিক প্লাস ফাইনালের এম সিকিউ পরীক্ষার জন্য তোমাদের এই টপিকটা থেকে তোমার এম সিকিউ ধরো একটা থাকবেই মাস্ট তাহলে বুঝো কতটুকু ইম্পর্টেন্ট সো এইগুলো সম্পর্কে তোমাদের দিয়ে থাকে সো আমরা যখন পারি না আমরা শর্টকাটে মনে রাখতে পারি না যখন মুখস্থ করি কিন্তু পরীক্ষার হলে ভুলে যাই সো এখন থেকে মুখস্থ করা যাবে না এখন শর্টকাটে মনে রাখলে তোমরা দুই সেকেন্ডের মধ্যে জাগাই দিতে পারবা সো কিভাবে এখন দেখো আমি তোমাদেরকে টেকনিকটা শিখিয়ে দিতেছি এভাবে যদি ফলো করো একদম আলহামদুলিল্লাহ তোমরা এটা কি পরীক্ষাতে সবগুলো ভালোভাবে জাগাই দিতে আসতে পারবা সো এখন দেখো যে শিখা পরীক্ষায় সোডিয়াম আয়ন কোন ধরনের বর্ণ দেয় সো এখানে দিয়ে আছে কি সোনালি হলুদ বর্ণ দেয় সো পরীক্ষা হলে তো তোমাদের মনে থাকবে না মুখস্থ করছো কিন্তু পরীক্ষা হলে মনে থাকবে না সো এটি কীভাবে মনে রাখতে পারো টেকনিকের সাহায্যে সেই টেকনিকটা হচ্ছে দেখো সোডিয়াম আয়ন সোডিয়াম আয়ন বানাম করতে দেখো দন্তাস ডি আম আমি এভাবে মনে রাখি আমি এভাবে মনে রাখি দেখো সোডিয়াম বানাম করতে দেখো দন্ত শোক সো সো আছে আর সোনালি বানাম করতে দেখো দন্ত শোক সো আছে দেখছো আমি কিন্তু এভাবে মনে রাখি ইটের মতো লালে ইটের মধ্যে অন্য কোনো ওটের সাথে কিন্তু মিল পাবা না দেখছো প্রত্যেকটা টেকনিকগুলো প্রত্যেকটার সাথে স্বতন্ত্রভাবে মিল আছে দেখো সোডিয়াম বানাম করতে দেখো দন্ত শোক সো উচ্চার সো উচ্চারিত হয়েছে দেখো সোনালি বানাম করতে গেলে প্রথমে দেখো সো তো পরীক্ষা হলে তুমি সো সো দেখে কি রাইট আনসার দিয়ে দিবা ঠিক আছে এটা এইভাবে মনে রাখবা একদম বুঝতে পারবা আচ্ছা ক্যালসিয়াম টু প্লাস আচ্ছা ক্যালসিয়াম টু প্লাস এটা কীভাবে মনে রাখবা এখন এটাকে মনে রাখার জন্য আমি যেভাবে মনে রাখি সেটা হচ্ছে যে ক্যালসিয়াম আচ্ছা ক্যালসিয়াম কোথায় থাকে আমাদের হাড়ের ভিতরে না হাড়ের ভিতরে অস্থি মজাতে থাকে না আচ্ছা কখনো কি মুরগির হাড়ের অস্থি মজা দেখছো বা গরু কুরবানি করার পরে যে গরুর যে হাড় আসে হাড়ের দিকে অস্থি মজা লাল থাকে লাল তাহলে ক্যালসিয়ামের ভিতরে ওই লাল অস্থি মজার ভিতরে কিন্তু ক্যালসিয়ামটা থাকে তাহলে তাহলে ক্যালসিয়াম যেখানে থাকে সেটাকে বলা হয় কি অস্থি মজা না দেখো কোন জায়গায় থাকে অস্থি মজা কি লাল তাহলে যেহেতু কি ক্যালসিয়াম লাল জিনিস এসেদের সাথে একটি রিলেটেড জিনিসটা আছে হ্যাঁ সো ক্যালসিয়াম যেহেতু লাল অস্থি মজার মধ্যে থাকে সো এখানে লাল উচ্চারিত হয় দেখো এখানে লাল ইটের মতো লাল আচ্ছা ইট কেমন লাল না সো এখানে তোমার ইটা হবে আনসারটা হবে ইটের মতো লাল দেখছো ক্যালসিয়াম লালের সাথে মিলাসে সো এই টেকনিকটা আশা করি ভালো লাগছে এখন দেখো বেরিয়াম বেরিয়াম হ্যাঁ এখন বেরিয়াম এটাকে তুমি কিভাবে মনে রাখবা এখন আমি যেভাবে মনে রাখি বেরিয়াম মানে কি ভূমি ভূমি আচ্ছা শোনো ভূমি আমাদের বাংলাদেশের যে ভূমি আছে সেটা কীরকম সবুজ শ্যামল না সবুজ না দেখছো বেরিয়াম মানে কি ভূমি আমি এভাবে মনে রাখি বেরিয়াম মানে কি ভূমি ভূমি মানে বাংলাদেশের ভূমি তো কি সবুজ সো এখানে আমি মনে রাখতে পারি যে সবুজ কথাটা আছে দেখো অন্য কোথাও কিন্তু তাই সবুজ ঠিক আছে তো এই টেকনিকটা বুঝতে পারছি তারপরে দেখো পিবি প্লাম বাম সো এটা তুমি কীভাবে মনে রাখবা এটাও আমি যেভাবে মনে রাখি সেই শর্টকাট টেকনিকটা হচ্ছে দেখো পিবি মানে কি পয়জন মানে পয়জন মানে কি আই এস ও আই এন যদিও বানানটা ভুল হইতে পারে বা সঠিক হইতে পারে কোনো সমস্যা নাই তো পিবি মানে পয়জন মানে কি বিষ আমি এটাকে এইভাবে মনে রাখি পয়জন পিবি মানে কি পয়জন পয়জন মানে কি বিষ আর বিষ খেলে কি আমরা মরে যাই না আচ্ছা বিষ খাওয়ার পরে কি হয় আমাদের শরীরটা নীল হয়ে যায় নীল নীল ঠিক আছে সো এই দেখছো নীল তাহলে হালকা নীল তাহলে পিবি মানে কি হালকা নীল বেরিয়াম মানে কি ভূমি বাংলাদেশে ভূমি কেমন সবুজ সো এখানে সবুজ আছে হালকা সবুজ তাহলে সবুজ কথাটা মনে রাখবা খালি এইটা মনে রাখলে হবে ক্যালসিয়াম মানে কি ক্যালসিয়াম কোথা থেকে আমাদের হাড়ের অস্থি মজার ভিতরে থেকে অস্থি মজা কেমন অস্থি মজা ইটের মতো লাল সো এই যে দেখো ইটের মতো লাল আর সোডিয়াম আয়ন কি সোডিয়াম আয়নের সো বানাম উচ্চারণ করতে গেলে দেখো দন্ত সো উচ্চারিত হয় তো সোনালি হলুদ সো আশা করি তোমাদের এই ভিডিওটা অনেক ভালো লাগছে সো আজকে রাত্রে আমি তোমাদের জন্য এসএসসি ম্যাথ ফার্স্ট পেপারের অন্তরীকরণের হ্যাঁ অন্তরীকরণে কয়েকটা বিশাল বিশাল শর্টকাট টেকটিক নিয়ে এম সিকিউর হাজির হবো খুবই ইম্পর্টেন্ট সো আশা করি তোমরা পাশেই থাকবা সকলে ভালো থাকবা আসসালামু আলাইকুম